എടുക്കരിക്കൂടി നമസ്കാരം നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആയിട്ടാണ് വന്നുള്ളത് ബോട്ടിലായിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഏത് തരം ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അധിക പേരും പറഞ്ഞത് ബോട്ടിലാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനം കൊണ്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ഫോട്ടോകളും കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇരിക്കും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒന്ന് കയറി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തായാലും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അതെ ബോട്ടിലാട്ടാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ വേണം നമ്മളൊന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ബോട്ടിൽ ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കണ്ട വഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദയക്ക് എടുക്കുന്ന ബോട്ടിൽ കാണാൻ അത്ര മുഞ്ചൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ മുഞ്ചാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കാണിക്കണത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കണതോ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കാണാത്ത അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷനലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട ഒരു നൂറ് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബോട്ടിലും അടപ്പിട്ടിട്ടായിരിക്കും അത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവും കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടപ്പിട്ട് വെക്കണത് അത് എന്തായാലും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ടിടി കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ മൂടി അഴിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് അത് മെറ്റാലിക്കോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അടുപ്പ് വില കൂടിയ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പും അതിനുള്ളിലൊരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു ബോളും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് രണ്ട് തട്ട അട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് അഴിഞ്ഞു വരും പിന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടിയ കുപ്പി അധികം ചളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ സ്ക്രബ്ബറിൽ കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കുപ്പി ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി പോലൊന്നുമില്ല സംഭവം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും നമുക്കറിയാം ആൾ കുട്ടപ്പനാകും കുളിച്ചങ്ങ് കുട്ടപ്പനാക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ കുറച്ചങ്ങ് വരുതി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചളിയൊക്കെ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ പുറത്തുള്ള അഴുക്കൊക്കെ പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ മണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആളുടെ മണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അകത്ത് കുറച്ച് സോപ്പും പൊടിയോ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങ് കഴുകാട് ചെയ്യണത് കാരണം ബോട്ടിലാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കണതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തേനിരുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് സോപ്പും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി അങ്ങ് വൃത്തിയാക്കാണ് ഇതൊക്കെ വെറും ഷോട്ടാണ് സ്ലോ മോഷനിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെറും ഷോ അത്രേ ഉള്ളൂ കരിയാക്കണ്ട ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ ആൾ കുട്ടപ്പനായി പളുങ്ക് പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ആളാന്ന് കണ്ടാൽ പോലും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മാഗസിനാണ് മാഗസിൻ തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ന്യൂസ് പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ആയാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂണിഫോം സൈസ് ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചുരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും ഒരേ വലുപ്പാവാൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക പിന്നെ ബുക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പേജും ഒരേ വലുപ്പാവല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാഗസിൻ തന്നെ എടുക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും മതി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കിട്ടുതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീടിയിലൊക്കെ കാണിച്ച പോലെ ഇതിങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടി എടുക്കുക അത് ചുരുട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനം വരുന്ന ആ തലപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് ഗം വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഇതേപോലെ കുറേ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇത്ര മതി നമ്മളെ ബോട്ടിലാട്ടിന് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ നമ്മളൊരു കാർബോർഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് കാർബോർഡ് ഒന്നും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചട്ടായാലും മതി കുപ്പിൻ്റെ ആ റൗണ
നമ്മൾ പതിമൂന്ന് എന്നുള്ള എടുത്തത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഒൻപതാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മളങ്ങനെ ആ പതിമൂന്നും ഇങ്ങനെ വരട്ടിട്ട് നടുവിലേക്കായിട്ട് വരട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് കണക്കിൻ്റെ ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരങ്ങൾ പതിമൂന്ന് ആരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ നടുവിക്ക് നമ്മൾ ഈ പതിമൂന്ന് ഭാഗത്തു നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കണ്ട പതിമൂന്നെണ്ണം പിന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ തന്നെ എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പതിമൂന്നെണ്ണം വരട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചുരുട്ടി വെച്ച ആ പേപ്പറില്ലേ ആ പേപ്പറിൽ പശ തേക്കാം പശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്നത്തെ പോരാളി അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേക ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫെവി കോൾ പിന്നെ ഫെവി കോളൊക്കെ തീർന്നു തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ എന്താവോ എന്തോ ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെ നോക്കി കണ്ട് അറിയണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പശ തേച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ പശ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചെറുക്കരുത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ പശ തേക്കണം കാരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് അടിത്തറ പൊളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പൊളിയാലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തട്ടിപ്പോൾ വെട്ടിപ്പോന്നും നടത്തണ്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ പശ തേച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കണം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എല്ലാതും ഈക്വലാണോ എല്ലാതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈക്വലാണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് പേടിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ ആവശ്യം നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ വഴിയെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ പതിനാലെണ്ണം ഒട്ടിച്ച് താഴെ ഒട്ടിച്ച് അതേപോലത്തെ കാർബോർഡ് അതേ വലിപ്പുള്ളത് ഗെമ്മ് തെച്ച് മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് ഇപ്പോൾ കാണാനൊരു വമ്പരം പോലെ ഉണ്ട് അതെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റും നാല് ക്ലിപ്പ് ഇടാണ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നുകിലും കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള സാധനം മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചാലും മതി ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുഞ്ചായി കൊട്ടാൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ളതിന് മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ആ ക്ലിപ്പൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ക്ലിപ്പ് കൂരി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അവളെ കഥാനായകൻ കുപ്പിനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ കുപ്പിയെടുത്ത് കുപ്പിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെവി കോൾ കുപ്പിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഈ കുപ്പി നിലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് കുപ്പി ടച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുക ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫെവി കോൾ തേക്കാണ് ഈ കുപ്പി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈ പുറത്തുള്ള ഈ റൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ആ കാർബോർഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ മാത്രം ഫെവി കോൾ തേച്ച് ഇത് ഫെവി ബോണ്ട് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കുപ്പി ഒട്ടണ ഏതെങ്കിലും ഒരു പശായാലും മതി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കാർബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുവിൽ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നടുവിലാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് വൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അത്രേ ഉള്ളൂ നടുവിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങാൻ നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുക ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ പമ്പരം പോലെ നിൽക്കണ എല്ലാ ചുരുട്ടിയതും കൂടെ അങ്ങ് ഇതേപോലെ ആക്കാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിക്കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞ നമ്മളൊരു പതിനാലാമത്തെ ഒരു കുമ്മനെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് വളക്കാം നമ്മൾ അതിമിലാണ് ഇനി ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങണം കേട്ടോ അവസാനം വരെ ഇനി ആ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണത് കണ്ടോ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് താഴത്തു കൂടെ മുകളിൽ കൂടെ ആ ഒരു പതിനാലാമനെ നമ്മൾ കടത്തി വിടാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഓലം ഒടയണ കണ്ടില്ല അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാം ഒത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതാണോ അടിയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നെ മുകളിൽ കൂടെ പോകണം പിന്നെ താഴെ കൂടെ പോകണം പിന്നെ മുകളിൽ കൂടെ പോകണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ചിന്തിക്കാനോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു സംശയം വരാതാ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചുരുട്ടി
നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നിന് അടി കൂടെ മറ്റേന് മുകളിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അത് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ അടി കൂടെ മുകളിൽ കൂടെ വരില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പണിപാടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യ എടുത്തത് പിന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോയത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നോക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഓരോ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും താഴ്ത്തത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ആണ് പോയെങ്കിൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ആ സെയിം സ്റ്റിക്കും മുകളിൽ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ അൾട്രേറ്റ് വരാം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച പതിമൂന്നെണ്ണം കുറച്ച് നീളം കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ അവസാന ഭാഗത്ത് അങ്ങ് ചുറ്റാന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ മാക്സിമം അവസാനം വരെ നമ്മൾ ഒന്നിടവിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രം അത് വലുപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഇതേപോലെ ചുറ്റി വെക്കുക ചെയ്യണത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭാവന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് സാധനം അതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കളർഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ സാധാരണ അതൊന്നും കൂടി വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാതും വെട്ടിക്കളയേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മളിത് കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം പുറത്തേക്ക് നിന്നത് കണ്ട അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നിർത്താം നമ്മളതിമേ കുറച്ചും കൂടി കളർ അടിച്ച് നോക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് അടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളർ കിട്ടണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് അടിക്കട്ടാ ഒരു സ്ഥലം പോലും ഒഴിവില്ലാതെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അടിക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഏത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് അക്രലിക്കാണ് ഇരുപത് പെയിൻറ്റ് ചെറിയ ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥിരം വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന അതേ പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും അടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് തന്നെ അടിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ ഇഷ്ടം ആ കളർ അടിക്കുക നമ്മുടെ പെയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അടിക്കാം അതിലൊന്നൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് പൊളിയായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് ആക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കൂടി എടുക്കുകയാണ് അത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്രേ കളർ പോലെ കിട്ടുമല്ലോ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ബ്ലാക്കും അല്ല നല്ല ഗ്രേ അല്ല അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കളറാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വരുമെന്ന് നോക്കാം വരും ഈ രണ്ടും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ആ കളർ കിട്ടും പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ അടിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പച്ച ചുവപ്പ് മഞ്ഞ് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും അടിക്കട്ടാ ഇനി കളറൊന്നും അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് എനിക്കൊരു തോന്നല്ല ഞാൻ അടിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളതിൽ അടിച്ച് തുടങ്ങാം ഇത് കാണുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് അല്ലേന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് അല്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സ് വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു കളറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു കളർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലെവലില്ലേ വേറെ ലെവലായില്ല കളർ അതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു കളർ ഈ കളർ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ അടിക്കട്ട ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അടിക്കാതിരിക്കാണ്ട് ആ ബ്രഷ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്യണുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ലെവലിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വൃത്തി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അയച്ചു തന്നാൽ അത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൈപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അയച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മൾ കുപ്പി കുപ്പി സംഭവം അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അടിപൊളിയാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ലൈനില്ലേ കണ്ടോ ആ ലൈനൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ 